Hello students, welcome to the online classes. Students, today we are going to start our new topic, multiplication of rational numbers. Students, in this video, we will study rules of multiplication of rational numbers and properties of multiplication of rational numbers. So students, इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे आप अपने सभी कंसेप्ट को क्लियर कर सके और अपने टॉपिक को इजीली समझ सके तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स सो स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स स्टूडेंट्स वी हैव टू रेशनल नंबर्स एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई हाउ वी विल मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स सो लेट सी हाउ वी विल मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर कैन बी डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर या फिर प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर मीन्स स्टूडेंट्स आपको टू रेशनल नंबर दे दिए माना कि a अपॉन b और c अपॉन d हमको दे दिया है ठीक है हमें क्या करना है इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है स्टूडेंट्स तो हम कैसे लेंगे उसका फॉर्मूला कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर किसके इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर नोमिनेटर एंड डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स जो इनके डिनोमिनेटर होते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या जाता है प्रोडक्ट ऑफ दो रेशनल नंबर सॉल्व हो जाता है एग्जाम्पल से देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोगों को दो रेशनल नंबर दिया है फर्स्ट रेशनल नंबर ए अपॉन बी की वैल्यू दे दी प्लस थ्री अपॉन फाइव एंड सी अपॉन डी की वैल्यू दे दी माइनस सेवन अपॉन एट तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम लोग किस फॉर्म में नोमिनेटर को आपस में और डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स तो थ्री इंटू माइनस सेवन डिवाइड बाई फाइव इंटू एट सेवन थ्री से कितना होता है स्टूडेंट्स ट्वेंटी वन होता है यहाँ पे साइन किसका है माइनस का और थ्री का साइन प्लस का होगा स्टूडेंट्स माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड एट फाइव जो स्टूडेंट्स फोर्टी तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर लेंगे दो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे क्लियर स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं स्टूडेंट्स माइनस टू अपॉन एंड सिक्स अपॉन सेवन की मल्टीप्लाई करनी है स्टूडेंट्स हम लोगों को तो नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स तो सिक्स टू जो क्या आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा माइनस ट्वेल्व एंड थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन क्लियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कर लिया माइनस टू इंटू सिक्स अपॉन थ्री इंटू सेवन नोमिनेटर को आपस में डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दी स्टूडेंट्स तो सिक्स टू ट्वेल्व हो गए साइन किसका आएगा माइनस का क्योंकि सिक्स के आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे एंड सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन क्लियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप दो रेशनल नंबर को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे आपको स्टूडेंट्स टू से ज़्यादा रेशनल नंबर दे दे थ्री से थ्री से ज़्यादा दे दे फोर से ज़्यादा दे दे तो हम लोग क्या करेंगे और जितने भी आपको रेशनल नंबर दिए हैं उनके सबके नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो डिनोमिनेटर होंगे उनके सबके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स ना प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर मीन्स जब भी हम टू रेशनल नंबर को को प्रोडक्ट लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमेशा रेशनल नंबर ही आती है कैसे स्टूडेंट्स देख लेते हैं हमें मल्टीप्लाई करना है किसको वन अपॉन टू को एंड फाइव अपॉन सेवन को स्टूडेंट्स तो हम डिनोमिनेटर के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स फाइव वन जो फाइव एंड सेवन टू जो फोर्टीन एंड फाइव अपॉन फोर्टीन इज ए रेशनल नंबर स्टूडेंट्स तो हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आएगा उसका प्रोडक्ट के बाद रेशनल नंबर ही आएगा नेक्स्ट एग्जांपल से देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोगों को माइनस थ्री अपॉइंट सेवन एंड फाइव अपॉइंट टू की मल्टीप्लाई करनी है तो हम नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स तो माइनस थ्री के फाइव से करेंगे कितना आ जाएगा थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन स्टूडेंट्स साइन किसका आएगा माइनस का एंड सेवन टू ज़ा फोर्टीन तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स कि जब भी हम दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमारी रेशनल नंबर ही आती है क्लियर स्टूडेंट्स आपको वेरीफाई करने के लिए दे दें तो आप दोनों लेफ्ट साइड राइट को प्रूफ करके दिखा देंगे स्टूडेंट्स 
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर मीन्स स्टूडेंट्स आपको दो रेशनल नंबर दे दिए जाएं तो आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दें वैल्यू क्या आएगी हमेशा सेम ही आएगी देख लेते हैं कैसे आएगी आप ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी को मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स या फिर सी अपॉन डी और ए अपॉन बी को मल्टीप्लाई कीजिए तो एग्जाम्पल से देखते हैं करके लेफ्ट साइड में हमने ए अपॉन बी और सी अपॉन डी की वैल्यू पुट कर ली स्टूडेंट्स एंड राइट साइड में सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी स्टूडेंट्स दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को आपस थर्टी फाइव क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सिक्स टू ज ट्वेल्व सेकेंड किसका आएगा साइन किसका आएगा माइनस का सेवन फाइव ज थर्टी फाइव तो स्टूडेंट्स दोनों वैल्यू इक्वल है हमारी तो हम कह सकते हैं कि आप मल्टीप्लीकेशन में चाहे ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी के फॉर्म में कर लीजिए चाहे सी अपॉन बी के फॉर्म में कर लीजिए आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा स्टूडेंट्स जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लीकेशन की वो सेम ही आएगी क्लियर स्टूडेंट्स ना एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ कहता है थ्री और मोर रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर मतलब तीन या तीन से ज़्यादा रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर स्टूडेंट्स तो वैल्यू हमेशा सेम आएगी मीन्स आप ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ या फिर ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ की फॉर्म में कर लो वैल्यू हमेशा सेम आएगी अब हम वेरीफाई करके देखते हैं स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड वैल्यूज पुट करते हैं माइनस फाइव अपॉन टू इंटू माइनस सेवन अपॉन फोर मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री और स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं राइट साइड में माइनस फाइव अपॉन टू सी अपॉन डी की वैल्यू माइनस सेवन अपॉन फोर ई अपॉन एफ की वैल्यू स्टूडेंट्स वन अपॉन थ्री सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स नोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा फाइव सेवन जा थर्टी फाइव तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा टू फोर जा एट स्टूडेंट्स क्लियर ना ही स्टूडेंट्स अगेन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग फोर थ्री जा ट्वेल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स एंड सेवन वन जा सेवन हो जाएगा क्लियर स्टूडेंट्स अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग ब्रैकेट के बाहर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं एट थ्री जा ट्वेंटी फोर थर्टी फाइव वन जा थर्टी फाइव साइन किसका आएगा स्टूडेंट्स प्लस का ही आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स राइट साइड में ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स फाइव सेवन जा थर्टी फाइव हो गया स्टूडेंट्स साइन किसका आएगा माइनस माइनस प्लस का आएगा तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड जो होगी आपकी वो किसकी हो गई राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई स्टूडेंट्स तो हम कह सकते हैं कि आप किसी भी ऑर्डर में रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वैल्यू क्या आएगी सेम ही आएगी क्लियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप कितने भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए किसी भी ऑर्डर में कर लीजिए वैल्यू सेम ही आएगी ओके स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट्स फोर यानी रेशनल नंबर ए अपॉन बी अगर हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स ए अपॉन बी की वन से मल्टीप्लाई करें या फिर वन अपॉन वन की ए अपॉन बी से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स वैल्यू हमेशा ए अपॉन बी ही आएगी तो स्टूडेंट्स इसलिए वन को हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं ऑफ रेशनल नंबर्स स्टूडेंट्स इसका कहना यह है कि किसी भी रेशनल नंबर को आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू खुद में वही रेशनल नंबर आएगी सेम कैसे स्टूडेंट्स प्रूफ करके देख लेते हैं थ्री अपॉन फोर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे वन से वन के अपॉन में जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है उसके अपॉन में क्या हो जाता है वन ही हो जाता है स्टूडेंट्स तो मल्टीप्लाई कीजिए थ्री वन जो थ्री एंड फोर वन जो फोर तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड तो इक्वल है राइट साइड भी अप्लाई करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स वन से थ्री अपॉन फोर की मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर तो वैल्यू क्या होगी वन ही होगी अब मल्टीप्लाई कर लीजिए नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को आपस में वन थ्री जो थ्री एंड वन फोर जो फोर स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं बहुत साइड हमारी क्या है चाहे आप रेशनल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करिए चाहे वन को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में रेशनल नंबर की वैल्यू पुट करके देखी तो वैल्यू क्या आई रेशनल नंबर ही आई है मीन्स थ्री अपॉन फोर ही आई है तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रूफ हो गया कि फोर एनी रेशनल नंबर ए अपॉन बी इंटू वन ही होगा क्लियर स्टूडेंट्स 
तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे वन क्या कहलाएगा हमारा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है ए की वैल्यू माइनस नाइन अपॉन थर्टीन है यानी कि माइनस नाइन अपॉन थर्टीन के आप वन में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वैल्यू क्या आएगी नाइन वन जो नाइन तो माइनस नाइन अपॉन थर्टीन या फिर वन इंटू माइनस नाइन अपॉन थर्टीन कर लीजिए स्टूडेंट्स तो क्या आएगी वन की नाइन में करेंगे नाइन आ जाएगा फिर से माइनस की वैल्यू आ जाएगी साइन माइनस साइन आ जाएगा और वन की थर्टीन में करेंगे थर्टीन आ जाएगा तो स्टूडेंट दोनों केस में वैल्यू क्या आ रही है सेम ए अपॉन बी ही आ रही है ए अपॉन बी की वैल्यू माइनस नाइन अपॉन थर्टीन है स्टूडेंट्स तो वैल्यू हमारी दोनों केस में सेम ही आ रही है स्टूडेंट्स तो इस तरीके से आपको कभी वेरीफिकेशन के लिए दे दिया जाए स्टूडेंट्स और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में वैल्यू पुट करके आप दिखा देंगे वैल्यू यही आ जाएगी क्लियर नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या कहता है स्टूडेंट्स फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए अपॉन बी हैज इट मल्टीप्लीकेसी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बी अपॉन ए मीन्स किसी भी रेशनल नंबर ए अपॉन बी के लिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बी अपॉन ए होता है मीन्स ए अपॉन बी या फिर उसका अपोजिट बी अपॉन ए मल्टीप्लाई करें या हम बी अपॉन ए को ए अपॉन बी से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो वैल्यू क्या आएगी वन ही आएगी तो इसलिए स्टूडेंट्स बी को हम क्या कह सकते हैं बी अपॉन ए को रेसी प्रोकल भी बोल सकते हैं ए अपॉन बी का स्टूडेंट्स और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी रेसी प्रोकल का साइन होता है स्टूडेंट्स ही माइनस वन तो इसकी वैल्यू अगर आ, क्या हो जाएगी बी अपॉन ए हो जाएगी स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए बी अपॉन ए का रेसी प्रोकल तो स्टूडेंट्स ए अपॉन बी लिखेंगे या फिर आपको दे दिया जाए ए अपॉन बी माइनस वन तो स्टूडेंट्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है रेसी प्रोकल को तो इसे हम क्या कर देंगे बी अपॉन ए क्लियर स्टूडेंट्स जीरो हैज नो रेसी प्रोकल जीरो का कोई रेसी प्रोकल स्टूडेंट्स नहीं होता और रेसी प्रोकल ऑफ वन इज ऑलवेज वन एंड माइनस वन का रेसी प्रोकल स्टूडेंट्स माइनस वन ही होता है क्लियर स्टूडेंट्स हम इसको प्रूफ करके देखते हैं ए अपॉन बी की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइव अपॉन सेवन बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है सेवन अपॉन फाइव स्टूडेंट्स राइट साइड में भी पुट करते हैं बी अपॉन वैल्यू बी अपॉन ए की वैल्यू सेवन अपॉन फाइव ए अपॉन बी की वैल्यू फाइव अपॉन सेवन स्टूडेंट्स फाइव वन जो फाइव सेवन वन जो सेवन ऐसे ही फाइव वन जो फाइव सेवन वन जो सेवन तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा वन इंटू वन वन और वन वन जो वन तो यहाँ पे वन वन जो वन यहाँ पे वन वन जो वन तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या हो गई आपस में इक्वल हो गए किसके इक्वल है वन के ही इक्वल आई है क्लियर सम, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको ये तो हम कह सकते हैं कि ए अपॉन बी मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है रेसी होता है किसका बी अपॉन ए का या फिर बी अपॉन ए रेसी होता है किसका ए अपॉन बी का और स्टूडेंट्स इन्हें हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ध्यान रखना ये मेन पॉइंट है जीरो का कोई रेसी नहीं होता वन का रेसी प्रोकल वन ही होगा माइनस वन का रेसी प्रोकल माइनस वन ही होगा स्टूडेंट्स इस इसके क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी स्टडी करेंगे यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ माना आपको दे दिया सेवन अपॉन टू स्टूडेंट्स रेसी पूछा है आपसे तो रेसी क्या हो जाएगा टू अपॉन सेवन अनदर एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स आगे देखेंगे हम लोग वीडियो को स्टूडेंट्स एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम सभी एग्जांपल्स भी स्टडी करेंगे नाउ स्टूडेंट्स सिक्स प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इक्वल होगा ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ तो स्टूडेंट्स दोनों की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं और मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें वैल्यू दे दी गई है अप्लाई करके देख लेते हैं वेरीफाई कर लेते हैं हम ए अपॉन बी की वैल्यू इनके फॉर्मूले में रखते हैं हम लोग वन अपॉन टू इंटू टू अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन टू स्टूडेंट्स ना राइट साइड भी पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स वन अपॉन टू इंटू टू अपॉन फोर प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री अपॉन टू स्टूडेंट्स क्लियर अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को अब यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ब्रैकेट दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है स्टूडेंट्स तो डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो यहाँ पे किससे मल्टी इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा स्टूडेंट्स फोर और टू का फोर आ जाएगा अब इसको फोर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें 
टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर फोर आ जाएगा तो हम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं टू से तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आ जाएगी टू अपॉन फोर प्लस सिक्स अपॉन फोर अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम हो गए हमारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेंगे वन अपॉन टू इंटू एट अपॉन फोर तो वैल्यू क्या आ जाएगी नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दी कर दीजिए एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स क्या जाएगी एट वन जो एट एंड फोर टू ज एट आ जाएगा स्टूडेंट्स सेम स्टूडेंट्स राइट साइड को भी सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करना है टू वन जो टू फोर टू ज एट स्टूडेंट्स प्लस यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं थ्री वन जो थ्री टू टू ज फोर स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग एल्सियम ले लेंगे एट और फोर का एट और फोर का एल्सियम आ जाएगा स्टूडेंट्स एट अब हम किससे मल्टीप्लाई करें इसको कि हमारा डिनोमिनेटर क्या आ जाए एट आ जाए तो स्टूडेंट्स टू प्लस थ्री इंटू टू अपॉन फोर इंटू टू स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू अपॉन एट प्लस सिक्स अपॉन एट डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन रूल अप्लाई कर दीजिए टू प्लस सिक्स दैट मीन्स स्टूडेंट्स एट अपॉन एट ठीक है तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो गई स्टूडेंट जब हम इनको सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्या आ जाएगी वैल्यू वन आ जाएगी तो यानी कि वन इक्वल्स टू वन हो गया तो स्टूडेंट्स दोनों लेफ्ट साइड और राइट right साइड इक्वल आ गई अब आपका प्रूफ हो गया कि आप जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी क्लियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने वेरिफिकेशन की नाउ स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहती है कि एवरी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो गिव्स जीरो मीन्स किसी भी रेशनल नंबर के आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो स्टूडेंट्स फाइव अपॉन एटीन इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के अपाउंट में कुछ नहीं होता हम वन मानते हैं जिसके अपाउंट में कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स जीरो रेशनल नंबर है ना यस yes, मैंने आपको बताया था तो स्टूडेंट्स फाइव जीरो जीरो एटीन से वन की मल्टीप्लाई करेंगे एटीन तो स्टूडेंट्स किसी से भी जीरो को डिवाइड करें तो वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी सेम स्टूडेंट्स माइनस टू अपॉन थ्री को किससे मल्टीप्लाई करनी है हमें जीरो से जिसके अपॉन में वन कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या मानते हैं वन टू जीरो जीरो हो जाएगा स्टूडेंट थ्री वन जो थ्री जब हम थ्री से जीरो को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट जीरो ही आ जाएगी तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाता है आप इसके राइट साइड भी प्रूफ करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स जीरो इंटू फाइव अपॉन एटीन इसके अपॉन में वन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो अपॉन एटीन इक्वल्स टू जीरो तो स्टूडेंट्स ये आपके लेफ्ट साइड हो गई थी राइट साइड हो गई तो वैल्यू हमेशा क्या आई जीरो ही आएगी तो ध्यान रखना किसी भी रेशन नंबर की हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमेशा जीरो ही आती है तो स्टूडेंट्स कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा ठीक है स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे नाउ स्टूडेंट्स हमने अभी सभी प्रॉपर्टीज अपनी स्टडी कर ली है अब हम एक मिनट में देखना कैसे अपने एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो स्टूडेंट्स फाइव थ्री जो फिफ्टीन एंड डिनोमिनेटर टेन टू जो ट्वेंटी स्टूडेंट साइन माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो स्टूडेंट्स एक मिनट में आंसर निकल गया ना आपका नाउ स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो ट्वेल्व टेन जो वन ट्वेंटी स्टूडेंट साइन माइनस का आएगा एंड फाइव थ्री जो स्टूडेंट्स फिफ्टीन साइन किसका आएगा माइनस का आएगा अब हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है पॉजिटिव बनाना है तो स्टूडेंट्स हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने से प्लस वन ट्वेंटी अपॉन प्लस फिफ्टीन क्लियर स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही बनाना होता है नाउ स्टूडेंट्स थर्ड एग्जांपल मैंने अभी बताया किसी भी रेशन नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो स्टूडेंट्स वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं माइनस सेवन अपॉन फाइव इंटू जीरो अपॉन वन तो जीरो अपॉन फाइव इक्वल्स टू जीरो क्लियर स्टूडेंट्स समझ आया आपको ये नाउ स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन आपको वेरीफाई करने के लिए दे दिया है कि ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इक्वल्स टू हो ए सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी के वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने के लिए देखना दो मिनट में कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा 
फाइव थ्री जा फिफ्टीन साइन किसका आएगा माइनस का नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री ठीक है स्टूडेंट्स अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए फाइव थ्री जा फिफ्टीन नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री तो स्टूडेंट्स दोनों साइड इक्वल हो गई माइनस फिफ्टीन अपॉन सिक्सटी थ्री यानी कि स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के हैंस ये वेरीफाई हो गया कि थ्री अपॉइंट सेवन इंटू माइनस फाइव अपॉइंट नाइन इक्वल है माइनस फाइव अपॉइंट नाइन इंटू थ्री अपॉइंट के स्टूडेंट्स क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है हम लोगों को नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये दैट मीन्स रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरूर समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है बहुत ईजी है स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का ए अपॉन बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमेशा क्या हो जाता है बी अपॉन ए हो जाता है स्टूडेंट्स तो माइनस सेवनटीन अपॉन ट्वेल्व को क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ट्वेल्व अपॉन माइनस सेवनटीन स्टूडेंट्स एक सेकंड में आप इस आंसर को लिख देंगे बट स्टूडेंट्स ध्यान रखना डेनोमिनेटर पॉजिटिव होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या जाएगी माइनस ट्वेल्व अपॉन प्लस सेवनटीन स्टूडेंट्स तो ये एक सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे ठीक है स्टूडेंट्स नाउ हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल दे दिया स्टूडेंट्स किस फॉर्म में दे दिया फाइव अपॉन एट कि पावर रेस टू द पावर माइनस वन स्टूडेंट ये रेसिप्रोकल का साइन होता है रेसिप्रोकल का साइन होता है स्टूडेंट्स इसे हम क्या लिख देते हैं एट अपॉन फाइव मैंने आपको बताया था कि ए अपॉन बी की पावर माइनस वन दे दिया तो हम इसे रेसिप्रोकल होता है तो वैल्यू क्या आ जाएगी बी अपॉन ए आ जाएगी तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट वैल्यू रखेगा एट अपॉन फाइव क्लियर नाउ स्टूडेंट्स आपको दे दिया माइनस सेवन रेसिप्रोकल वन तो हमें इसका क्या करना है रेसिप्रोकल काउंट कैलकुलेट कर, करना है तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा वन अपॉन माइनस सेवन बट स्टूडेंट्स डेनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन अपॉन प्लस सेवन स्टूडेंट्स तो इस तरीके से एक सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स जीरो अपॉन टू टू को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या जाएगी हमारी जीरो ही आ जाएगी स्ट्रेंड जीरो को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जीरो ही आएगी स्ट्रेंड्स और जीरो का रेसिप प्रॉकर नहीं होता है जीरो ही होता है स्ट्रेंड्स ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन तो स्ट्रेंड्स नाउ नेक्स्ट टू अपॉन माइनस फाइव स्टूडेंट टू अपॉन माइनस फाइव का आपको रेसिप रॉकल कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस फाइव अपॉन टू एक सेकेंड में नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट माइनस वन अपॉन एट तो क्या हो जाएगा एट अपॉन माइनस वन स्टूडेंट्स डोनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर डोनोमिनेटर को तो क्या वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एट अपॉन प्लस वन या फिर माइनस एट तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे हमने एक मिनट में अपने क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लिए इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अपने एक्सरसाइज के और स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा उसमें मैं डिवीजन सिखाऊंगी और आपको अनदर एग्जांपल्स वर्ड प्रॉब्लम्स भी सिखाऊंगी स्टूडेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने प्रीवियस वाली वीडियोज के लिंक देख सकते हैं रेशन नंबर के देखना आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ आ जाएगा एक मिनट में और आप अपने सारे क्वेश्चंस कभी नहीं बोलेंगे कैसा करना होगा रेशन नंबर हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा क्लियर स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो स्टूडेंट्स